डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टुडे इज़ ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वेनजडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द ब्लॉक क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर वन टू ट्वेल्व फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल एज वी विल रिवाइज लेटर नंबर सिक्स फ्राम ग्रामर एंड कम्पोजिशन माई लेक्चर इज़ फॉर नाइन्थ पी वन एन वन बॉयज़ एंड गर्ल्स डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क As you know students we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the second term syllabus from the textbook thoroughly today our last topic from the textbook is block questions which we will discuss in today's lecture block questions jaise ki students reading translation ke dauran aapne dekha hai ki aapki textbook pe chapter ke dauran jo box ki form mein ya block ki form mein questions aate hain डिफरेंट चैप्टर्स में आपने इनको देखा इनको हम ब्लॉक क्वेश्चंस या टेक्स्ट क्वेश्चंस या बॉक्स क्वेश्चंस कहते हैं जैसा कि पेज नंबर टू पे आपको यूनिट नंबर वन के बॉक्स क्वेश्चंस जो है वो नज़र आ रहे हैं ठीक है इस हवाले से आपके साथ मैं पहले भी ये डिस्कशन कर चुकी हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन नंबर वन है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आपके पास एक क्वेश्चन होता है Uh, जिसमें आप देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और ब्लॉक क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों मिक्स होके आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ब्लॉक क्वेश्चंस बेहद इम्पॉर्टेंट हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं इनमें जो पेपर में आने की तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर एक्सरसाइज से आपके एटी परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं तो ट्वेंटी परसेंट आपके ब्लॉक क्वेश्चन से आएंगे अगर आपके सेवेंटी परसेंट जो हैं वो आपके एक्सरसाइज से आए हैं तो थर्टी परसेंट आपके ब्लॉक क्वेश्चन होंगे फॉर इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लाइक एट क्वेश्चन टोटल आपके जो है वो पेपर में आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में जिनमें से आपने फाइव अटैम्प्ट करने होते हैं ठीक है तो एट क्वेश्चन में से सिक्स आते हैं आपके अगर एक्सरसाइज वाले तो टू आपके ब्लॉक वाले आएंगे अगर आपके जो है वो फाइव आते हैं आपकी एक्सरसाइज से तो थ्री आपके ब्लॉक क्वेश्चन आएंगे यानी कि रेशो आपकी थर्टी टू ट्वेंटी परसेंट ब्लॉक क्वेश्चन की रहती है ठीक है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेपर को देखते हैं और उन्होंने अगर ब्लॉक क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना तैयार किया हो या उनको एक दफ़ा देखा भी ना हो पढ़ा भी ना हो गो थ्रू ना किया हो तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जो आठ सवाल आपके पेपर में एनअल में आए हैं उनमें से जो दो से तीन हैं वो आउट ऑफ कोर्स हैं या आउट ऑफ सिलेबस हैं हालांकि ऐसा होता नहीं है मैट्रिक के लेवल पे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिए जाते ठीक है तो वो होते हैं ब्लॉक क्वेश्चन या टेक्स्ट क्वेश्चन वो चूँकि बच्चों ने पढ़े नहीं होते या उन आ, को एक नज़र देखा भी नहीं होता इसलिए उनको लगता है कि शायद ये आउट ऑफ कोर्स आ गए लेकिन जब आपने ब्लॉक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा जैसे कि अभी मैं आपको इस लेक्चर में करवाने लगी हूँ ठीक है तो आप यूनिट बाय यूनिट इनको पढ़ते हैं और इनको तैयार करते हैं हर एक क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेपर में ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी आउट ऑफ कोर्स आया है वो जो आठ सवाल जो कि दस नंबर का एक सवाल है आपका जिसमें आपको आठ सवाल दिए जाते हैं पाँच करने के लिए तो आपके पास फिर खुली चॉइस होती है आठ के आठ सवाल आपको इन आते हैं आप उनको ईजिली अटैम्प्ट करने के काबिल होते हैं ठीक है तो इसलिए ब्लॉक क्वेश्चन को आपने बेटा नहायत ही जो है वो ध्यान से और अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है सबसे पहले खोले नहीं है लेक्चर सुनते हुए अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक जो है वो नहीं खोली क्योंकि सारा काम ही आपकी टेक्स्ट बुक पे करने वाला है ठीक है एक लेड पेंसिल और एक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको अपने सामने रख लें ठीक है लेक्चर सुनते हुए आपने साथ साथ जो मैं मार्क करवाऊंगी क्वेश्चंस और जो उनके आंसर्स मार्क करवाऊंगी चैप्टर में से ही उनको आपने मार्क करते जाना है ध्यान से ठीक है लेक्चर को कोर्स से सुनते हुए और उन्हीं को अगर आप नोटबुक पे भी लिखना चाहें तो नोटबुक पे भी लिख सकते हैं वरना नोटबुक पर खैर लिखने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है वो आपकी जो टेक्स्ट है उसी में से रिलेटेड आंसर इनका मौजूद है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपका जो ब्लॉक क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर वन से ट्वेल्व बारह टोटल चैप्टर्स में से हमने सभी बॉक्स क्वेश्चंस जो है वो नहीं करने हम सेलेक्टिव करते हैं सेलेक्टिव किस सेंस में करते हैं कि जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं 
ठीक है उस पर डिफरेंट बोर्ड्स के मैंने अपनी नज़र में रखे हैं सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड के नहीं क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि डिफरेंट बोर्ड्स के शफल हो के पेपर भी आपको आते हैं ठीक है तो मैं जो सेलेक्टिव करवाऊँगी सिर्फ आपने उन्हीं को मार्क करना है टिक कर लेना है स्टार बना लेना है अपनी बुक पर या जैसे भी आपको याद रहे ठीक है और उन्हीं को हमने उन्हीं के आंसर्स को जो है वो हमने आपकी बुक में से ही मार्क कर लेना है अंडरलाइन करके ब्रैकेट में कर लेना है ठीक हो गया बात सारी समझ में आ गई है अगर किसी भी हवाले से कोई बात कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है ठीक है अभी जो हमने चीदा चीदा बातें डिस्कस की हैं वो ये कि ब्लॉक क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट में ये किस तरीके से आते हैं क्या रेशो होती है इनकी ठीक है इनको आपने किस तरीके से तैयार करना है और इनको अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन मैंने इस पे कोई कंपलशन नहीं है आप टेक्स्ट बुक पर भी निशान लगा सकते हैं अंडरलाइन करके ब्रैकेट में सबसे पहले आ जाएं आप यूनिट नंबर वन पे ध्यान से बेटा आपने लेक्चर को सुनना है फिर आपको समझ आएगी पेज नंबर है टू आपका यूनिट नंबर वन ठीक है इस पर आपको पहला क्वेश्चन जो है वह नज़र आ रहा है वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड ब्लॉक में बना हुआ इसीलिए मैंने रिटर्न फॉर्म में आपको स्लाइड uh, की फॉर्म में ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए मैंने टेक्स्ट बुक के पेज इस वजह से स्लाइड में लिए हैं ताकि आपको प्रॉपरली uh, समझ आती जाए कि आप भी अपने सामने अपना पेज खोलें और स्लाइड में भी आपको टेक्स्ट बुक का ही पेज आपकी बुक का ही नज़र आए ताकि आपको सही तरह से बात समझने में आसानी हो जाए पेज नंबर टू पर बेटा आप देखें वेर इज मक्का सिचुएटेड ये क्वेश्चन मौजूद है ठीक है आपकी बुक पे यानी कि मक्का जो है वो कहाँ पर वाक़ है सिटी uh, मक्का के बारे में पूछा गया है पैराग्राफ नंबर वन में ही देखें अगर आप उसकी लास्ट लाइन तो आपको uh, नज़र आ रहा है कि इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी उसकी लोकेशन बताई गई है आपने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है इस लाइन में फोकस करें पहले इस लाइन को कि मक्का इज़ अबाउट फिफ्टी माइल्स फ्राम द रेड सी मक्का से अंडरलाइन करना शुरू करें मक्का विच को आपने काट देना है मक्का इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी इसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट में कर लें ठीक है और एरो लगा लें वेयर इज मक्का सिचुएटेड बॉक्स की तरफ ताकि आपको याद रहे कि ये इसका आंसर है ठीक हो गया उसके बाद पेज नंबर टू पे ही देखें क्वेश्चन है वट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एट आकाश कि किस किस्म का मुकाबला जो है वो आकाश के मुकाम पर मुनद होता था जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पोलिटिकल कंपटीशंस जो है वो मुनद होते थे तो आपने वट की जगह वट टाइप ऑफ ये काट देना है इसी ब्लॉक के ऊपर लिखें वट टाइप ऑफ इसको कट कर दें लाइन लगा के एक और यहाँ पे लिखें पोलिटिकल कंपटीशन आप पोलिटिकल कंपटीशन अगर आपको इस तरह से इसके स्पेलिंग समझ नहीं आ रहे तो आप पैराग्राफ नंबर टू पे अपनी बुक पे या स्लाइड में देखें पैराग्राफ नंबर टू की थर्ड लाइन है पोलिटिकल कंपटीशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको ठीक है पोलिटिकल कंपटीशन वही पोलिटिकल के स्पेलिंग वहाँ से देख के आपने वट टाइप ऑफ की जगह पे लिख लेने हैं वट टाइप ऑफ आपने काट दिया पोलिटिकल कंपटीशन वॉज हेल्ड एट अकाज ठीक है और क्वेश्चन मार्क आपने ख़त्म कर दिया ये आपका आंसर बन गया है ब्लॉक नंबर टू का पेज नंबर टू पे आपने ये किया ये दोनों आपने टिक कर लेने हैं ये दोनों ही ब्लॉक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसके बाद पेज नंबर थ्री पे आ जाएं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल ठीक है इसको आप टिक कर लें और जो दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड द पैगन अरब सेंटर डेलीगेशन टू द रसूल अंकल ये आपने नहीं करना सिर्फ इस पेज पे आपने पहला क्वेश्चन जो है वट वाज द मिशन ऑफ द रसूल इसको करना है ठीक है और इसी ब्लॉक के ऊपर आपको पैराग्राफ नंबर सिक्स पे एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है बिल्कुल इस ब्लॉक के ऊपर कि हिज मिशन वॉज यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करें हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्शियस ऑफ सुपरस्टिशन इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ एंड लेट मैन काइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लीस अगर आप इतना लंबा याद नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना याद कर लें हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्शियस ऑफ सुपरस्टिशन इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ इतना याद कर लेना है ठीक है अदरवाइज कोशिश करें कि ये पूरी ही तीन लाइन्स आप याद करें ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर हिज मिशन से ऑनवर्ड डिवाइन ब्लीस तक आपने अंडरलाइन किया इसको ब्रैकेट में कर लिया ये आपके यूनिट नंबर वन के थ्री ब्लॉक क्वेश्चन थे जो हमने अभी किए हैं ठीक है दो आपके पेज नंबर टू पे और एक आपका पेज नंबर थ्री पे उसके बाद आ जाएं आप यूनिट नंबर टू पेट्रोटिज्म पे पेज नंबर है बेटा आपका थर्टीन स्लाइड में भी आपको नज़र आ रहा है वाजे तौर पे ठीक है इसमें लिखा हुआ है पहला ब्लॉक हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री ठीक है इसका मतलब यह है कि मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो कौन देते हैं हु को आपने काट देना है ठीक है 
और यहाँ पे लिखना है आप पैट्रियॉट पैट्रियॉट की स्पेलिंग आप जो है वो पैराग्राफ से देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर वन से सेकेंड लाइन में ही बिल्कुल पहला वर्ड है आपका पैट्रियॉट ठीक है आप पैट्रियॉट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री जब आंसर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है एंड पे क्वेश्चन मार्क आपका नहीं आएगा ठीक हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्क कर लिया आपने निशान लगा लिया है इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है फिर इसी पेज पे आपको लास्ट पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है एंड पे पेज के वट इज द हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान ठीक है तो आपने आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान को जो सबसे आला तरीन फौजी एजाज़ है वो कौन सा है हमने भी लेसन में पढ़ा था पैट्रियोटिज़म में कि निशान हैदर है ठीक है आप वट की जगह पे वट को काट दें कट कर दें लाइन लगा के और इसकी जगह पे लिखें निशान हैदर निशान हैदर बिल्कुल इस ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको एंड वाला वर्ड है निशान हैदर वहाँ से स्पेलिंग देखें ठीक है या उसको सर्कल करके इसकी तरफ एरो कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे लिखना है निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है आपने क्वेश्चन में ठीक है और आपका ये आंसर बन गया ठीक है इस तरह से आपने हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री में किया ये दो सवाल हैं सिर्फ जो तीसरे वाला सेंटर में है उसको आपने नहीं करना तैयार ठीक है उसके बाद आ जाए बेटा आप यूनिट नंबर थ्री पे ठीक है इसमें आप जो है वो ब्लॉक देखें वट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया हमें प्रोवाइड करता है ठीक है आपने इसमें देखना है पैराग्राफ जो टीचर वाला है आपका पहला पैराग्राफ टीचर से रिलेटेड है हेडिंग जो दी हुई है उसमें लिखा हुआ है इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द पीपल टू स्टार्ट विद जहाँ से पैराग्राफ हो रहा है ना उसमें आपने देखना है इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द पीपल इसको अंडरलाइन करके आप ब्रैकेट में कर लें ये इसका आंसर है वट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड ठीक हो गया उसके बाद आप पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे आ जाए ठीक है इस पे पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे एक ही ब्लॉक वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है आ, अगर किसी का पुराना एडिशन है तो शायद इससे ज़्यादा क्वेश्चन हों लेकिन आपने उनमें से सिर्फ यही वाला अटैम्प्ट करना है कि विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड वाई आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है और वो आपको क्यों पसंद है आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ इसी किस्म का एक क्वेश्चन था यूनिट नंबर थ्री की एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने बताया था कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है जिसमें मैंने आपको गाइड भी किया था कि कोई भी टॉक शो लिख सकते हैं ठीक है लिख लिखना प्रोग्राम है कोई चैनल का नाम नहीं आपने लिखना ठीक है और वो आपको क्यों पसंद है उसकी एक आध रीज़न देनी है ये क्रिएटिव क्वेश्चन है आप इसे खुद से लिखेंगे और जो है वो मुझे आप चेक करवाएंगे ठीक है मैसेज करके बहुत सारे बच्चे चेक करवाते भी हैं और अच्छा लगता है कि आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं ठीक है तो आपने बेटा ये ज़रूर इसका क्रिएटिव आंसर लिखना है ठीक है अपनी नोटबुक में लिख लें या पेज ट्वेंटी थ्री पर ही स्पेस है आप इस ब्लॉक के ऊपर इसको लिख के मुझे चेक करवाएँ ठीक हो गया फिर उसके बाद यूनिट नंबर फोर पे आ जाए यूनिट नंबर फोर का जो क्वेश्चन है हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड द माइग्रेट टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक सवाल ही इस लेसन uh, का आपने मार्क करना है इसको टिक कर लें ठीक है हु वर एमिग्रेंट्स यानी कि जो हिजरत करने वाले लोग थे वो कौन थे एंड वेयर डिड द माइग्रेट टू और उन्होंने क्यों uh, कहाँ पे हिजरत की थी हमने लेसन नंबर फोर में पढ़ा था कि रसूल सल्ला वसलम आप पैराग्राफ नंबर वन की लाइन देखें और इसको अंडरलाइन करना शुरू करें द रसूल सल्ला वसलम एंड हिज क्लोज कम्पेनियन हज़रत अबू बकर सदीक माइग्रेटेड फ्राम मक् टू मदीना इन द ईयर सिक्स ट्वेंटी टू ए डी यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है और ब्रैकेट में कर लेना है इसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है ठीक हो गया उसके बाद बेटा यूनिट नंबर फाइव पे आ जाएं डेफोडिल्स ठीक है पोएम है इसमें आपका जो क्वेश्चन है हाउ डू यू कंपेयर द डेफोडिल्स विद द स्टार्स कि किस तरह से आप डेफोडिल्स को ये क्वेश्चन नंबर वन जो है इसको आपने बेटा अटैम्प्ट नहीं करना फिर उसके बाद है हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डेफोडिल्स के जो शायर है वो किस तरह से उसको महसूस होता है डेफोडिल्स की कंपनी में उनकी सोहबत में तो सवाल में ही आपने एक वर्ड ऐड करना है हाउ डज को सबसे पहले आप कट कर दें द पोइट फील्स एस लगाना है फील के आगे फील्स हैप्पी हैप्पी लिख के आपने फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डेफोडिल्स द पोइट फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डेफोडिल्स ठीक हो गया ये क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया और इसमें आपने वर्ड ऐड कर लिया है इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है यूनिट नंबर सिक्स देखें द काइज वी एन एंड पाकिस्तान कायद अजम का नज़रिया और पाकिस्तान 
पेज नंबर है बेटा आपकी बुक पे 63 आपको स्लाइड में भी जो है वो वाजह नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन है एक आपका जो पहले वाला वाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूअर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस ये आपने नहीं करना फिर उसके बाद है वाई डिड द कायद वेंट वांट द वननेस ऑफ ऑल नेशन के कायद अजम पूरी जो कौम है उसकी वाहदानियत क्यों चाहते थे ठीक है इसमें आपने जो है वो पैराग्राफ नंबर टू में हमने पढ़ा था इसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कायद वांटेड आपने सबसे पहले तो वाई डिड को कट कर देना है इस क्वेश्चन में से और क्वेश्चन में ही आप पहले मार्क करें द कायद वांटेड वांट के आगे ईडी लगा देना है वांटेड द वननेस ऑफ द होल नेशन बिकॉज ठीक है बिकॉज लिख के और आखिर पे आप पैराग्राफ नंबर टू के आखिर पे देखें इन शॉर्ट वी हैव आर ऑन डिस्टिंगटिव आउटलुक ऑफ लाइफ इस पे आप जो है वो लिखेंगे कि बिकॉज ही बिलीव बिकॉज ही बिलीव इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा वी हैव आर ऑन डिस्टिंगटिव आउट ऑफ ऑफ लाइफ ठीक है Uh, यानी कि कायद अजम का ये मानना था उनका ये यकीन था कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना एक मखसूस नुक़ नज़र है ठीक है uh, उसके बाद बेटा आपने जो है वो यूनिट नंबर सेवन पे आ जाना है सुल्तान अहमद मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का पेज नंबर है आपका सेवेंटी फोर ठीक है सेवेंटी फोर पेज पे बेटा आप देखें आपको क्वेश्चन जो है वो एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हु स्टार्टड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद ब्लू मस्जिद की जो तमीर है वो किसने शुरू की पेज नंबर सेवेंटी फोर पर ही बेटा देखें आप सेकेंड uh, पैराग्राफ है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सिक्सटीन जीरो नाइन एंड सिक्सटीन सिक्सटीन ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन इसमें से आप बिटवीन सिक्सटीन जीरो नाइन एंड सिक्सटीन सिक्सटीन को कट भी कर सकते हैं ठीक है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन ठीक है दोनों तरीकों से आप जो है वो लिख सकते हैं उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर सेवेंटी फाइव पे यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर इज़ अ रॉयल रूम सिचुएटेड कि शाही कमरा जो है वो कहाँ वाक़ है इस पे आप नाइन्थ पैराग्राफ देखें द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर इसको आप अंडरलाइन करें और ब्रैकेट में कर लें और एरो कर लें ये इस ब्लॉक क्वेश्चन का आंसर है उसके बाद बेटा आप आ जाएँ यूनिट नंबर नाइन पे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ ठीक है इसका ब्लॉक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है इसको आपने मार्क करना है यूनिट नंबर एट हमने शामिल नहीं किया क्योंकि यूनिट नंबर एट में से कोई भी ब्लॉक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें आपसे पूछा गया है कि हॉस्पिटल में आईसीयू क्या है आ, इसी ब्लॉक क्वेश्चन के एक तरफ आप देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, इसके ऊपर ही आप लिख लें कि आई सी यू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट ध्यान से सुने और फिर लिखें कि आई सी यू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट वेयर सीरियस पेशेंट्स आर कैप्ट या यूँ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल वार्ड वेयर स्पेशल या वेयर सेंसिटिव पेशेंट्स आर कैप्ट उसके बाद आ जाएं आप यूनिट नंबर टेन पे ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आर द ड्रग एडिक्ट अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स कि क्या जो नशे के आदि हैं वो नशे के खतरात से वाकफ होते हैं तो आप यस लिखेंगे सबसे पहले यस और फिर कोमा यस द ड्रग एडिक्ट आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स इसी क्वेश्चन को आपने लिख देना है आंसर की फॉर्म में आर आप ड्रग एडिक्ट के बाद लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क एंड पे ख़त्म कर देंगे ठीक है दोबारा से सुन लें यस द ड्रग एडिक्ट आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स ठीक है उसके बाद आ जाएं आप यूनिट नंबर 11 पे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इट इज़ डिस्टर्बटेड के जो नॉर्मल uh, फंक्शनिंग है वो क्या है और ये किस तरह से इसमें खलल पैदा होता है uh, ये आप अपनी बुक पे ही लिख लें या नोटबुक पर लिखना है तो नोटबुक पर लिख लें uh, ध्यान से सुनना है आपने कि नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स डेली रूटीन लाइफ नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स डेली रूटीन लाइफ एंड इट इज़ डिस्टर्बटेड बाई नॉइज पोलूशन एंड इट इज़ डिस्टर्बटेड बाई नॉइज पोलूशन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स डेली रूटीन लाइफ एंड इट इज़ डिस्टर्बटेड बाई नॉइज पोलूशन ठीक हो गया उसके बाद बेटा आप आ जाएँ यूनिट नंबर ट्वेल्व पे आखिरी जो आपका चैप्टर है थ्री डेज टू सी देखने के लिए तीन दिन इसमें आपका जो क्वेश्चन है लास्ट वाला पेज नंबर 124 पे ठीक है वाई इज द राइजिंग ऑफ सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर आप इसका आंसर लिखेंगे कि बिकॉज द राइजिंग ऑफ सन इज मेरेकल फॉर द ऑथर 
द अराइजिंग ऑफ द सन इज मेरिकल फॉर द ऑथर 125 पे uh, जो क्वेश्चन है कि वाई हैज़ ही नो टाइम टू वेस्ट इन लॉन्गिंग्स कि उसके पास वक्त क्यों नहीं था uh, जो है वो ज़ाया करने को तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि बिकॉज शी हैज़ सो मैनी थिंग्स टू सी शी हैज़ सो मैनी थिंग्स टू सी ये आपने जो है वो इसका आंसर लिख देना है ठीक है ये दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर ट्वेल्व से जो आपने मार्क करने थे इसके साथ साथ बेटा ग्रामर एंड कंपोजिशन से हमने लेटर नंबर सिक्स रिवाइज करना है आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है डायरी हमने ब्लॉक क्वेश्चन आंसर्स किए हैं यूनिट नंबर वन से ट्वेल्व जो कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक पर ही लिखने थे और इनको याद भी अच्छी तरीके से करना है लेटर नंबर सिक्स जो है वो हमने रिवाइज किया है आज की डायरी में थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स अल्लाह तब सबको अपनी हिफ्जो में रखें